。美军的超级大力神和龙毛这两架作战运输机，相信大家都不陌生，只是很多人不知道他们还有另一个名号，叫死亡天使。大家之所以会给他们取这样一个名号，并不是因为它的运输能力，而是在二零一二年之后，美军给这些运输机加装了一架链炮，这一下让原本只有运输功能的大飞机直接拥有了强大的空中火力。这架链炮就是大名鼎鼎的 MK 四四巨幅二式。MK 四四链炮是由美国 ATK 公司基于 M 二四二基础上改装而来的一款大威力机炮，改装后的炮管口径增加了百分之五十。炮管内也被覆盖了一层有利于延长发射寿命的铬，使该火炮在连续发射的情况下，炮管依然能够坚挺如初。仅仅这一处改变，就是它比 M 二四二在火力上提升了一个量级。MK 四四采用双轴式设计，长三点四米，重一百五十四公斤，常规有效射程为三千米，极限有效射程为五千一百米。弹药方面 ，MK 四四发射的是标准 JAU 八复仇者三十乘一百七十三毫米机炮弹药。不过，像 JPU 十四穿甲燃烧弹、JPU 十三高爆燃烧弹等等，北约同一口径的炮弹，它通通都是发射的，完全不挑食。如果慢动作来看，它发射炮弹就像是一门火炮，但是在火力全开的情况下，它每分钟发射的弹量却高达二百发，平均每秒可以发射三发。这一特征来看的话，它又不像是炮，倒像是一挺重机枪，哪有炮能这么连发的？结构看似并不复杂，但是却威力巨大的 MK 四四，从它一九七二年服役，不知不觉已经过去了五十年。目前，它仍然服役于美军以及多个北约同盟国。由此可以看出，它在现代战场上依然还在发挥着巨大威力。一开始 ，MK 四四只是比奥尼克斯二型步兵战车以及同类战车的主武器。像新加坡、波兰 KTO、Rosmark 步兵战车，以及芬兰、挪威和瑞士的 CV90 装甲战斗车上，该火炮都是作为主武器的存在。据不安全统计，近二十个国家的装甲战车都搭载了 MK44。之所以有那么多国家认可它，除了其自身拥有强大的火力输出之外 ，MK44 还配备前视红外传感器、低光电摄像头和闭环跟踪系统和激光测距仪。当它作为战车主武器的时候，可以实现半自动化操作。这些配置可以帮助作战人员快速跟踪地面高速移动的小型目标。一旦被其跟踪系统锁定，对手就只能乖乖地接受一顿炮火的洗礼。半自动化使该火炮精度得到了极大的提升，也是吸引各国装备它的原因。受地形的影响 ，MK44 在战车上的有效射程为两千米，精准打击两公里之外的移动目标，完全不在话下。值得一提的是 ，MK44 打出去的炮弹单系统常规备弹量为一千八百发，再接近变态的弹药储备，加上它的射程精度，怪不得那么多国家都把它当成了宝贝。我们再来慢动作看一下它的炮弹究竟具有什么样的破坏力。一颗炮弹瞬间摧毁一个防御工事，真正的一发入魂。跟大口径炮弹或者导弹相比，这个威力确实不强。但是不要忘了，这个程度的打击 ，MK 四四可以连续打出一千八百次，而且这一千八百次还是看配弹时的心情。如果哪天心情好，驾驶员多带两千发也很正常啊。所以别说士兵了，究竟是什么样的工事，什么样的装甲车，能够经住他一千八百颗炮弹的密集轰炸呢？ 2007年，美国空军看上了 MK44 的火力，确实比2 5五乘一百三毫米的 JAU-12 加特林机炮强太多了。于是，打算把这门火炮装载到 AC-130U-10 式空中炮艇上。但是在后续的测试当中发现 ，MK44 的存在会对炮艇的精度产生影响，所以这个计划最终取消了。但是，好东西，美军怎么会轻易放弃呢？既然炮艇上不能装，那运输机上能不能装呢？运输机又不需要精度，对不对？于是呢，像 AC 幺三零 W 独四二以及咱们开头所提到的那两种运输机，就光荣地搭载了 MK 四四这个宝贝。使前者除了具有运输能力之外，还有了空对空以及空对地的支援能力。除了陆地和天空之外呢，海上就更过分了。像圣安东尼奥级两栖船坞登陆舰、英国皇家海军二十三型护卫舰等等，北约大部分舰艇都有它的身影。如果说安装在飞机上的 MK44 是一门火炮，安装在装甲车上就是一架重型狙击枪
。那么在军舰上安装的 Mk44 就自动升级成了一门精度更高、射程更远的连环狙击炮。在军舰上 ，Mk44 与一个外挂光电指挥仪的全自动化基座完美融合之后，变成了一个系统，就是美军2007年之后开始使用的 Mk46 舰炮武器系统，也叫 Mk46 炮塔。炮塔融合了 Mk44 电炮的前世红外线传感器、低光度电视影像摄像机和激光测距仪等功能，再结合它的全自动化基座。Mk46 无论是对目标的搜索、锁定，还是防御射击，一系列的操作都可以全自动化完成。在军舰遇到小型的快速水面突袭时，该炮塔能自行对目标进行测距锁定，以200发每分钟的射速反击，并以每分钟高达400发弹药的速度给链炮弹槽供弹。在炮塔上，弹药储备数量可以无上限。此外，炮塔系统增加了 Mk44 的稳定性，使它的有效射程达到了惊人的5100米。预警范围远超过了人类的可视距离，大大增强了战舰在海上的安全性。什么威力还不够？如果还嫌威力不够，也不是没有办法，增加十毫米的口径可以吗？简单的更换枪管和少数关键部件 ，Mk44 就可以变身为四十毫米的机关炮系统，以满足不同情况下的需要。除了口径上的兼容之外，改进型的 Mk44 也就是 ATK M44， 还拥有了定制的进炸式空爆弹药。这种弹药被亲切地称为“战壕步兵的噩梦”。穿甲燃烧弹、高爆燃烧弹以及托克穿甲弹这三个弹种，听名字很多人都能听出个大概，无非就是会燃烧、爆炸性强、能穿透防御装甲嘛。但是这个进炸式空爆弹药是什么意思呢？为什么要把它叫做“战壕步兵的噩梦”呢？简单来说，进炸式空爆弹药炸弹携带的是可编程的空炸引信，其实就是一种定时引信。这种印信早在二十世纪初就有了，不过那个时候用的还是机械定时的印信，精度和最小间隔都比较粗糙。但是 ATK M44 的空炸弹药 Mk310 可以通过炮口的线圈对引信进行非接触式的编程，以控制炮弹起爆时间。之所以要控制时间，而且还要把它设置成空炸，主要是因为这种弹药是专门用于反作战人员的。为了提升对人员的杀伤力，该炮弹采用了一颗定时前炸式功能杀伤弹头，包含多个圆柱体的亚飞行体。弹头在空中爆炸的同时，弹药外壳碎裂，将所有的飞行体抛出。飞行体由于惯性继续向前或者向下飞行，并形成一个正负十到十五度的扇面，对人员的杀伤效率非常感人。哪怕敌方士兵躲在战壕内，逃不过从天空飞来的弹片。所以，这种专门用于对付人、对付战壕内士兵的炮弹，就被大家称为“战壕步兵的噩梦”。不过，有人可能会觉得，尽管 Mk44 那么多炮弹可以选择，但是在激烈交火的战场上，它不还是只能发射一种炮弹吗？敌人能给它换弹的时间吗？这个问题啊，既然咱们能想到的，武器的设计者肯定也想到了。在供弹系统上 ，ATK M44 也进行了升级，而且还是一个很大的亮点。原来在发射穿甲弹的时候，如果需要发射高爆弹，就得重新装填。现在不需要了，装向供弹系统可以在不停火的状态下，针对不同目标装填不同的弹种。那么如此一来，本来在火力压制上 ，Mk44 就堪称王者。不停火的情况下换弹，又意味着什么呢？意味着在七个葫芦娃当中，水娃本来正对着妖精喷水呢，却突然喷出了火，烧得差不多的时候，马上又隐身把妖精给直接绑了起来。不熄火切换技能，差不多就是这个意思。双向供弹系统无疑让 Mk44 更强大了。2018年，美国陆军宣布要为一千辆前线活跃的斯特瑞克车队陆续加装升级版的巨幅式机炮，也就是 Mk44 所衍生的 XM813。在装甲战车上实测 ，XM813 具有高达三千米的精确射击能力，是勃朗宁 M250 口径重机枪的两倍。同年 ，Mk44 的另一个衍生品 ATK Mk44 ABM 被西班牙陆军所选中，成为了德拉贡步兵战车的主炮。从这些配备了 Mk44 的国家以及 Mk44 在军备中的占比来看，一门服役了五十年的练炮到今天还在出风头，足以证明它仍在当打之年。喜欢本期视频的，麻烦动动小手给个赞，点个订阅，火力军感激不尽。